Меня зовут Виталий. Мы приехали из Украины. Одесская область, город Черноморск. Ну, это бывший Ильичевск. Может, кто не знает. Это моя жена Юлия. Мы женаты уже 11 лет. Официально. Счастливая. 11 лет счастливой жизни. Официально 7 лет. Да. да. Меня зовут Алина. Я из Украины. Приехала 15 марта. Жили мы до войны в городе Днепропетровск. Вот. Сейчас мы в Натании. Я приехала сюда с ребенком, с собакой, с мамой, с невесткой и двумя племянниками. Теперь обживаемся тут. Меня зовут Ада. Когда меня спрашивают, из какого, из какого я города, мне очень сложно назвать, потому что изначально я из Донецка. В 2014 году мы переехали, пожили три года в Минске. Потом из Минска я поняла, что я там не могу жить, мы пожили три года в Киеве. И последние полтора года мы уже купили опять квартиру и прожили в Чернигове. Поэтому последний город, откуда я из Украины, это Чернигов. Поэтому доброго дня мы из Украины. Это вот как бы сейчас символ. Символ. Да, того, что, того, что происходит в Украине. Меня зовут Евгения, моя фамилия Миненко. Я родилась в Шитомирской области, в маленьком городе Малин. Потом я приехала в город Ирпень. Я там прожила 8 лет. Я работала финансовым аналитиком в Киеве. Я работала в двух компаниях. Я работала в строительной компании которая строила смарт-квартиры. Потом я работала еще в IT-компании, это была моя основная работа, потому что строительная компания, это было больше как аутсорс, я их удаленно вела. Я родилась в городе Тула, это Россия, недалеко от Москвы город находится. Прожив, дальше мы переехали на Дальний Восток, потому что у меня родители военные прожили там какое-то время и вернулись опять в Тулу. Случился дефолт, и родители приняли решение репатрироваться в Израиль. У меня еще есть два брата, они были маленькие совсем, им было по два с половиной года, когда мы переехали сюда, мы жили в городе Ашдот. Мне было 10, и мы сюда репатрировались и прожили здесь какое-то время, год или, может, чуть больше года. Мы пошли в школу, детки пошли в садик, близнецы. Вот. Но потом родителям было очень сложно, потому что приезжать с тремя детьми – это ну, такое хорошее испытание. Вот. Они приняли решение приехать отсюда, в Украину, потому что отец сам из Днепропетровска. И так получилось, что им нужно было какое-то время доработать здесь, а с детьми это было сложно. И я уехала обратно в Россию, заканчивая там школу, а близнецы – Поехали в Днепр к другой бабушке, там они пошли в садик. И я закончила школу в Россию и переехала к ним, вернулась в Украину. И поступила уже там в институт, на маркетолога я училась. Закончила магистратуру и осталась жить, вышла замуж, родила ребенка и строила свою жизнь уже на Украине. Ну, вообще, мое детство проходило в Янакиево. Это город, откуда наш один из наших известных президентов Янукович. Вот, и в 16 лет я начала жить в Донецке, поэтому мне кажется, что из Донецка это 60 километров, собственно говоря, от Донецка, я начала учиться в университете, переехала в Донецк, и с тех пор как бы я не очень возвращалась в Янакиево, ну там по мере там учебы, и сейчас я, наверное, вообще не помню ничего из этого города, мне кажется, что это очень какая-то такая старая очень история, но тем не менее мое детство прошло не в Донецке, а прошло в Янакиево. Конечно, я могу вспомнить свою огромную, большую еврейскую семью, <смех>, которая собиралась. И когда сейчас был праздник в Пейсах, я начала вспоминать, как бабушка готовила эту фаршированную рыбу, фаршмак, печеночный паштетик. Вот это, это все традиционное, да, то, что там присутствовало. Бабушка еще говорила на индыше. Но так как получилось, что мама рано умерла, и вся семья она была большая, как мне тогда казалось, а, ну, я уже лет 20 как бы не привязана вообще к семье и, и вообще ни с кем не связана из своих родственников. Ну, так получилось, да. Поэтому вот, когда я приехала в Израиль и начался вот этот Пейсах, начались, начались вот эти традиции, начались вот эти русские люди с еврейской ментальностью, то семья очень хорошо стала вспоминаться. Ну, это такое привычное, обычное, то, что 
то, что хорошо помнилось. Вот, мне было хорошее детство, да. Я очень любила свой город, потому что Ирпень очень красивый. Это город парка, там было очень-очень много парка, он был зеленый. Его стали как... Это пригород Киева. Его стали застраивать. И там было очень много молодых семей с детьми. Просто ты выходишь на улицу, и ты видишь, как в парке гуляют семьями, молодые мамы, много детей. В этом плане мне вот очень нравилось там жить. Я приехала жить в Украину, и мы поехали на Западную Украину, и меня так подпугивали, что могут быть как там не очень хорошие отношения за счет того, что ты говоришь на русском языке, могут там не обслужить тебя в магазине, но это все враки. Никогда я с такими не сталкивалась, я спокойно, мы очень любим Западную Украину, Карпаты, и мы туда ездим много, очень часто, потому что детям там нравятся, там прекрасные горы, леса. И ни разу нас как-то не так обслужили или как-то на нас косо посмотрели за то, что и мой муж, и я, мы говорим на русском языке. Да, я ужасно говорю по-украински, у меня русский акцент не пропадает никуда, потому что я большую часть жизни прожила там. На украинском я все понимаю, читаю, смотрю фильмы, но говорю как Азиров с ужасным акцентом, и у меня, когда коллеги слышат, если я говорю на украинском или что-то читаю на украинском языке, они все собираются в кружок и с меня смеются. Я 12 лет работаю психологом, я работала на себя уже много лет, потому что с 14 -го года мы переезжаем, уезжаем, и я поняла, что мне нужно выходить в онлайн со всеми вот этими датами, мероприятиями, это очень круто помогло в ковид, потому что к тому моменту я уже неплохо себе работала сама на себя. Наша прежняя жизнь, она была ну, счастливой. Мы были счастливой семьей, у нас родился сын в двадцатом году, ну вот как раз в этом же году мы купили дом, а в сентябре этого года мы купили машину мечты. Ну все это шло как бы по нарастающей, казалось, что вот-вот Будет э, самый пиковый момент счастья в жизни. Я жила одна э, в Ирпине. У меня своя квартира. Поэтому сейчас мне немного тяжело, потому что у меня своих 67 квадратных метров. А сейчас у меня один метр, где я живу. У меня очень много друзей в Украине. Подружка умерла. Я работала в строительной компании. У меня была подружка. Мы вместе жили в одном городе. И 25 лет. Она... Она не сумела выехать с Ирпеня. Она пропала где-то 4 марта. Она не выходила на связь. Директор компании. И мы стали ее искать. Мы стали ее искать по всем волонтерским организациям. Вышли на ее родителей. Родители написали, что когда они уезжали из города, они пытались выехать, когда русские солдаты дали зеленый коридор. И когда люди стали выезжать из города, они стали обстреливать. Ее ранили. И она погибла. Осталось много друзей, осталось много э, незавершенных дел, э, много договоренностей, родители. Мы договаривались э, поехать на устричную ферму, как только потеплеет. Э, сходить в поход, мечтаю, в поход. мечтаю до сих пор. 
поехать в Уманский парк, договаривались с киевскими друзьями. Ну, возможно, когда-то и получится встретиться с друзьями и все-таки совершить эти обещания, эти договоренности реализовать. Ну, сейчас об этом говорить сложно. В Донецке началась война. Это было первое вторжение в России на Украину. Это было тоже очень неожиданно. Прошел странный очень референдум, очень необычно, за один день. Неизвестно, кто был за, кто был против. Лично мы не собирались выходить из состава Украины, лично я и да, там, мое окружение, мои друзья. Поэтому единственная мысль, которая была, ну как-то опять доехать в Украину. Донецк – это очень-очень крутой бизнесовый регион. А он по скорости, ну, может быть, там на уровне Киева, они все время соревновались. Но это был очень крутой регион, Донецк-Луганск, Донецкая Луганская область. Вот, и это было тоже дико смотреть на развал огромного региона, когда вот просто берут и, и, и все, и промышленность, и бизнес, и строительство, и, ну, в общем, это было непередаваемо, но это было не так страшно, как сейчас. И тут начались ролики в ТикТоке про Донецк. Очень много о том, что там ходят слухи, что хотят ребят начать призывать в армию, о том, что хотят эвакуировать женщин, детей и стариков на территорию России. И даже началась эвакуация, и мы начали смотреть экспертов, которые говорят, что войны не будет, все решится дипломатическим путем. И в 21 веке это невозможно, тем более Украина всегда как бы, ну не то, что дружила с Россией, но у них какие-то были да, взаимоотношения. И прям вот, чтобы война, война, как по-настоящему, это невозможно. Никто в это не верил. И как раз я начала отгруж... переговоры с блогерами, которые должны были снимать к 8 марта контент. И некоторые мне ребята говорят, а мы уехали, мы уехали, потому что как-то неспокойно, а вдруг все-таки будет война. И одни ребята уехали в Хорватию. Мне стало интересно, думаю, почему же жилье в Хорватии. И в букинге посмотрела, а там цены такие, ну вот прям очень доступные, потому что там не сезон сейчас. И я, наверное, числа 20 может, 22 февраля говорю мужу о том, что давай, может, на месяц переедем в Хорватию, мы можем работать удаленно, без проблем, но пересидим там, тем более мы все равно хотели попутешествовать, куда-то поехать. Он, нет, нет, это сейчас не те траты, которые нужны, потому что мы только закончили ремонт в квартире, мы купили новую машину. И у нас она в кредите, и, ну, короче, есть куда тратить деньги. Не, не до Хорватии сейчас, и мы никуда не поехали. Плюс у ребенка день рождения 29 февраля, и мы там, заказали игровую комнату, там вкусняшки в школу накупили, чтобы угощать одноклассников. Все как бы это организовали, но 24 у меня как раз у бывшего мужа день рождения 24 у его папы. Вот. Все это началось, и, конечно... У нас теперь есть очень много сока дома и жилеек. Там в Украине запас на целый класс. Наш город довольно маленький. Ты постоянно видишь людей, с которыми ты всегда общаешься. Ты постоянно, ну, практически каждый день встречаешь одни и те же лица. Ну, естественно, в пике, ну, в пике нарастания вот этой... Ощущение войны, и, ну, многие люди начали э, ощущать это, кто-то раньше, кто-то до последнего дня не верил своим, э, ну, своему шестому чувству, наверное, так, ну, я таких людей знаю. Это я такая, я до последнего у нас скандалы были в семье, я говорил, собирай вещи, я говорю, да не будет ничего. Я на самом деле с декабря предполагал, что это возможно. Я в машине, ну это было не в декабре, это было там буквально за две недели до начала войны. Я в машину, в багажник сложил все необходимые вещи ну, для того, чтобы вывести семью. У меня муж с 2014 года, когда Донецкую, Луганскую, когда там произошла война, он у меня тогда уже начал готовиться. Он у меня купил бронежилет, потом он заказал себе какие-то вставки в этот бронежилет, потом он заказал себе кирзыки, потом еще какую-то ерунду, я, ну, я уже это, ну, я просто это не знаю, ну, термины эти. И он собрался идти воевать. 
И он мне тогда еще говорил, что это начало, что это, ну, как бы, возможно, такие дальнейшие события. Я ему тогда говорила, да не будет ничего такого, да что ты придумываешь, и никуда ты не пойдешь. Ну, так, в принципе, ну, нас из моего окружения вообще никто не верил. Мне повезло, потому что ко мне приехала на день рождения вся моя семья. У меня еще есть родная сестра. У нас разница в три года, она старше меня на три года. Она училась в киевском Ниязе на переводчика немецкий, английский. И она уехала по программе в Германию. Она уже там где-то лет 10 живет. Она получила гражданство перед Новым годом. Они решили с тетей, ну как, сделать подарок. Прилетела сестра. Прилетела тетя с братом в гости. Они жили у моих родителей. Мои родители живут в Житомирской области, в городе Мали. Это где-то 100 километров от Киева. И они приехали где-то за неделю до моего день рождения. И парень моей сестры, он начал звонить и говорить, что Лиля, покупай билет. У вас в стране будет война, что закрывает небо. Мы, ну, как сначала сестра, ну, что спокойно, никто в это не верит. И сестра говорит, я не знаю, что делать. Ну, как Робби, он скандалит, что улетай. Я говорю, бери, бери билет и улетай. Они должны, она должна была тоже улететь 20 февраля. И тетя должна была улететь 20 февраля, но тетя сказала, что меня от билет не будет, что я останусь. И сестра моя улетела, потом мои родители попросили меня, чтобы я тоже купила билет и улетела с тетей. Говорит, улети, ну там отпросись там, на неделю. Две как отпуск и ну, объясни ситуацию, что это время побудет там. Американские посольства позвонили моим, не знаю, моей подруге и сказали, что уезжайте. Израильские посольства позвонили всем и сказали, уезжайте. Мы в Украине, да нет, такого не может быть, куда нам, не, нам никуда не надо. 16 числа сказали, что будет нападение, объявили во всей прессе, сказали уезжать. Я не пустила ребенка в школу, провела лекцию под названием «Смотри, ты выходишь на улицу, есть, не знаю, там танки, дяди в военной форме, ты возвращаешься домой, никуда не идешь». Лекция была вот такая, в два предложения. Мой ребенок, ну, 16-го она не пошла в школу, потом я позвонила своим друзьям, которые служат, спросила, что делать, они сказали «Войны не будет». Все нормально. Мы ехали домой. Сначала я созвонился со своим директором. По-моему, он меня сам набрал. И ну, просто спросил мое видение ситуации. Я ему сказал, что как бы там ни было, у меня в планах есть четко, четкое понимание, что я хочу вывести семью, если тут будут боевые действия. Ну, а как будет с работой, естественно, это уже уходит на второй план. Потом мы спустя 15 минут чуть не попали в аварию. Ну, слава богу, не попали, потому что это сильно подпортило нам дальнейший наш путь, если бы это произошло. Ну, чудом избежали. Приехав домой, я дочку оставил. И у меня проскочила мысль, что надо заправиться. У меня машина была на газу и на бензине. Я бензин всегда держал полный бак, а газ закончился. Ну, думаю, надо поехать заправиться, потому что э, завтра может не быть такой возможности. На самом деле так и оказалось. Э, все видели коллапс, который происходил утром на заправках. Э, меня это миновало. Ну и мы легли спать, не зная, что проснемся от взрывов. И мы легли спать. Мы пошли в магазин, купили продуктов, на всякий случай, а вдруг. И мы, и мы просто легли спать, потому что мы устали 12 часам, это был рабочий день. 
а нам было лень искать машину, складывать сумки, и, и в 5 утра мы проснулись уже от новости, что как бы все началось, Чернигов не был готов абсолютно, и печально то, что сразу взорвали мосты и заминировали город, он оказался буквально на второй-третий день, мы на третий день пытались начинать уезжать, и он оказался без выездов, то есть мы в Чернигове оказались буквально заперты, вот, буквально с третьего дня, и это было на самом деле, ну для меня, по крайней мере, после Донецка, это было достаточно... Как бы у меня было очень много паники в этот момент. Все, у всех это была тема для обсуждения, не один день, и в 23 в том числе все говорили о том, что а будет, а не будет, а может быть будет только на востоке, зацепит Донецк. А, Днепр находится прям посредине Украины, и мы считали, что так безопасно, наверное, до, до центра никто не дойдет. И, но все равно говорили о том, что, наверное, нужно запастись какими-то лекарствами. А, все равно говорили о том, что нужно собрать тревожный чемоданчик. Как раз начали а, много статей выходить, а что же такое тревожный чемоданчик, что туда собирать в этот тревожный чемоданчик, деньги, документы надо собирать. А, ну, так вот прям серьезно к этому никто не отнесся, я думаю. Вот 24-го начался ажиотаж. И я подошла к своему руководителю, он, он сам грузин, из Тбилиси. Я говорю, что Тенга, я боюсь, что будет война. И меня родители просят, чтобы я улетела. Ну, говорит, Жень, ну, без проблем. Говорит, я, говорит, надеюсь, что ничего не будет, но ты можешь спокойно улететь и, и потом вернуться. Я так и сделала, я купила билет. Потом 19 числа ко мне приехали родители, тетя. Я заказала ресторан на день рождения. Мы как посидели, поужинали, поговорили. Потом родители уехали к себе домой. Тетя осталась с братом у меня, потому что мы с утра летели в аэропорт, уезжали в аэропорт. Ну, вот это все мне казалось, что это нереальность, что я сейчас улетаю, но я вернусь домой. И 20 числа у нас был с утра самолет. Мы приехали в аэропорт. Для меня было еще немного вот это вид, что ты видел, как люди улетают, что что-то все-таки происходит сейчас. Мы прилетели в Израиль, и в аэропорту ну, как были люди, которые репатрианты, их не свободно проходили, таких как я, где-то человек 10 было что украинцы просто как прилетели. Нас отдельно отвели, но тетя, она не ушла, она стояла возле меня. Нас отвели в отдельную комнату, там держали и по очереди вызывали в аэропорту. И тут она, израильтянка, вышла и спросила, или есть здесь израильтяне. Тетя говорит, да, мы израильтяне, они, почему вы здесь сидите? Потому что здесь моя племянница, она летит как со мной, и меня пропустили. Мне дали вот это на маленький период времени быть в Израиле, меня пропустили. Я прилетела, но для меня это все равно было, что я себе ходила в кафе, ходила на море гулять, встречалась с друзьями. Потому что я думала, что я 2 марта я улечу себе домой. Мы а. на самом деле ну, собирались в Израиль. Я подруге своей сказала лучше, что мы собираемся переезжать. Мы хотели. Вас, да. много, ну, на самом деле много лет э, я об этом думал. Много лет меня звал э, муж моей сестры, которая проживает в Израиле. Они более 16 лет уже. Ну, на самом деле он э, один из тех людей, которые сыграли ключевую роль в дальнейшем в нашем переезде. И это всегда было ну, чем-то отдаленным. Э, потому что когда у тебя есть в жизни все, тебе очень сложно это поменять на неизвестность. Особенно когда ты 
ну, не переедешь условно туда и тебе не выручат большую сумму денег там и какое-то новое направление в жизни. Нет, ну как бы мы же везде переезжаем, везем себя везде. Поэтому просто добровольно принять решение о переезде ну, не получалось. Мне было очень сложно на самом деле уехать в Израиль. Я не собиралась, несмотря ни на что. То есть у меня там есть все права на репатриацию. Они были, не знаю, там с моего рождения, грубо говоря. Папа же жил, я приезжала. Но я не собиралась. То есть 21 год я была в Израиле. Я посмотрела на эту страну. Мне показалось все очень классно, но дом мой там. Вот. Я на тот момент очень твердо выбрала, что я хочу жить в Украине, поэтому я в три недели или четыре даже сидела в Румынии и думала, а может все закончится, и мы сейчас ну, каким-то образом вернемся, пока стало понятно, что в Чернигове нет света, газа, коммуникации, и, в общем-то, особо возвращаться некуда в течение года-двух. Дети не получат образование. И, ну, возможно, да, то есть я могу влиять только на свой мир. И сейчас на свой мир я могу влиять только здесь. И у меня нет боевых навыков, чтобы остаться там и что-то делать. Ну, как бы, да, я бесполезно сижу дома, я боюсь. И 24-го с утра я проснулась, я всегда выключаю телефон на беззвучный авиарежим и 24 я просыпаюсь включаю телефон у меня много смс у меня друг тоже он израильтянин он написал как твоя семья честно говоря я новости вообще не смотрю ну как сначала не поняла в чем вопрос потом мне позвонили родители мне сказали, что Женя Киев бомбят. И я поняла, что действительно началась война. Когда прогремел взрыв, по-моему, это ударили по аэропорту Днепра. Он находится немножечко за городом, ну, скажем, почти на границе с городом. Но этот взрыв был просто слышен в тишине утренней. Это было очень рано, около пяти утра. Это было слышно везде. Мы находимся очень далеко от аэропорта. Это вообще другая часть города, через речку Днепр. Это очень далеко. И мы все равно проснулись от этого звука. И вот тут началась паника. За что хвататься? За деньги, за документы, за животных, за ребенка. Непонятно. Плюс у нас была корона, нам надо было ехать сдавать тест для того, чтобы выйти из карантина. Мы приехали в 7 утра к лаборатории. Нам сказали, ребята, лаборатория закрыта, открыта не будет сегодня. То есть тест мы никак не сдадим. Пробки в городе, мы успели до пробок забрать ребенка, потому что для меня это был ужас. Знаете, ты находишься на одной стороне Днепра, ребенок на другой стороне Днепра. Если что-то случится с мостами, то к нему я никак не смогу добраться. И для меня это был прям очень большой страх, и мы бросили все и поехали сразу за ребенком, потому что за ним далеко надо было ехать. И успели забрать его, и потом город встал. Проснулась я, проснулся Мирослав, я проснулась Катя. Я слышу, это старшая дочка, как она зашла в комнату к младшей дочке. Младшая спала, поцеловала ее и пошла в свою комнату. Но потом уже ты проснулся. А я проснулся, первое, что сделал, наверное, как миллионы э, наших земляков. Открыл Facebook, прочитал, началось. Ну и как бы больше ничего не нужно было мне объяснять. И было полное непонимание, что делать, потому что тот факт, что мы проснулись от взрывов, меня он смутил. Раньше мы пробыли в Чернигове на самом деле 9 дней и уехать удалось только на 10, потому что только к пятому дню стало понятно, что наши военные пропускают каким-то определенным коридором машины и нужно найти просто машину, но машины у меня нет, машины уже все почти поезжали, бензина в городе нет. А без нее найти сложно, автобусы не ездят. И к третьему дню, когда я как-то сложила это у себя в голове, у меня получилось там, не знаю, два чемодана, один рюкзак, какая-то сумка, ну такое, вот как я смогла отпустить все, все вот эти вот вещи, которые да, там мы как, каким-то образом купили. Ага. А, но мы вышли из дома, и над, нами, над нашими головами пошел такой очень громкий звук. Мы залетели там за соседний дом, посидели два часа в подвале. Там было страшно, что 
объявляли тревогу, а система оповещения тревоги, ну, они очень старые, их никто никогда не ремонтировал, и, естественно, ее там в каких-то районах города слышали, а в каких-то нет. Но оперативно сделали чаты, которые оповещали о тревоге в каждом районе города и в других городах Украины, и начались тревоги, и мы думали, где же нам сделать ну, место, где прятаться от тревог, потому что в частном секторе нету бомбоубежищ, и где спрятаться в погреб, а вдруг его засыпят, там нет вентиляции, нету ничего. На втором этаже нельзя, если попадет снаряд, то второй этаж максимально уязвим. На первом этаже в каждой комнате есть окна, а по правилам очень много статей на эту тему вышло, что не должно быть окон в помещении. И мы приняли для себя решение, что это будет коридор, в коридоре тоже есть окно. Мы поехали, завезли очень много мешков с цементом и вот так вот заложили окно цементом, ну вот прям мешками вот этими. И если были тревоги, мы детей загоняли в коридор, там положили им подушки, чтобы им было удобно сидеть, и вот как бы тревоги пережидали ну, вот в этом коридоре, он достаточно длинный, мы там все помещались. Позвонила тренер старшей дочки, дочка занимается, занималась дома профессионально стрельбой из пистолета и должна была ехать во Львов на соревнования вечером 24-го. Поскольку она должна была ехать на соревнования, ей спортивное снаряжение, ну так, пистолет дали, и он находился у нас. Позвонила тренер, понимая, что уже никто никуда не поедет вечером, попросила привезти ей в Одессу пистолет. Я не понимаю, насколько это безопасно, Я говорю, давайте подождем, не последуют ли дальнейшие взрывы, и тогда примем решение. Ну, прождав полтора часа, я понял, что пока, наверное, все, и поехал э, с Катей отвозить в Одессу. Ну, то, что мы видели на дорогах, это как с апокалиптического фильма. Все на заправках куда-то спешат, при нас столкнулись две, две машины. Э, ну, я говорю, меня успокаивало только то, что я накануне заправил машину, я был спокоен. Мы, дорога, которая занимала у меня в мирное время 20 минут, заняла примерно час в одну сторону. Ну и также же самое обратно. Мы отвезли, отдали. После этого, в принципе, имели возможность спокойно собраться, обдумать, что мы сделали. Но на тот момент я не мог принять для себя решение, что делать. Для меня это было много, потому что с пятого дня я, по-моему, испытывала какой-то панический ужас, уже не переставая, потому что бомбили в основном ночью. Получилось так, что новости узнаешь только из новостей, но ну, как бы это непрерывное сидение да, там в телефоне, чтобы хоть что-то понять в этих четырех стенах вообще, что происходит. Общаться невозможно, ну там люди да, выходят на улицу, но они тоже ничего не знают, ну такая вот полная растерянность, поэтому... И ночью приходили новости два раза за это время, что бомбили электростанции атомные. Это было достаточно ужасно, потому что мы находимся, город Чернигов, он находится рядом с Чернобыльской АЭС. Это на самом деле очень недалеко, там Чернобыльская АЭС, Лавутич, вот ее там заняли. И это происходило ночью. Ну, свои эмоции писать сложно. Первое, это, конечно, страх. Когда ты просыпаешься в 5 утра от взрывов и не понимаешь, что это. Как ты ходишь в панике, собираешься. И непонятно, куда ехать. Сложно было спать. Я даже пару дней не ела, потому что... Ну, я не могла. Мы уже думали с папой там в территориальную оборону идти, потому что я и легкой атлетикой занималась профессионально пять лет, и стрельбой пулевой полтора года. Вот. Но там было достаточно желающих, что очень радует. Трясло, когда президент выступал и перечислял погибших, я просто не могла этого слушать, потому что, естественно, я там рыдала, 
А, и это было все... Ну, это невозможно было переварить тогда. Ну, невозможно было вообще воспринять. Это был какой-то просто сюрреализм, когда я это описывала. Я говорила, что я видела это в фильмах про 41 год, когда вот эти самолеты летят и сбрасывают бомбы. Мы видели это только черно-белыми кадрами кино, а теперь мы можем увидеть это в окно. И как-то это не очень. Ну, самолеты прям не летели, они стали лететь позже, но звук их был, да, то есть звук самолетов стал, естественно, пугать, взрывы тоже, соответственно, стали пугать, и а, на тот момент еще непонятно, это наше ПВО работает, это самолет летит, ну, то есть оно все время разрывается, грохотает, это канада, ну, ее все время слышно, через некоторое время мы стали различать, ага, это работает вот это ПВО, это вот, это летит самолет, а это свистит, это такой-то снаряд, ну, это, короче, жесть, вся страна стала разбираться, что, что, что прилетело, куда оно сейчас упадет, на каком метраже надо стоять, ну, то есть... Ну, как бы мы не успели, конечно, приобрести такой четкий военный опыт, но люди, которые там уже, на самом деле, сейчас, они уже с таким опытом. С одной стороны, хорошо, когда у тебя ребенок достаточно взрослый, он более мобильный, за ним не надо так ну, приглядывать, да, как за малышом, его легче транспортировать, не нужна коляска и так много вещей, там смеси, все это не нужно, но с другой стороны, это тяжелее, потому что он уже все понимает. Он слышит взрывы, он слышит новости, он слышит, как вы между собой обсуждаете то, что происходит. Он во всех диалогах участвует. И, конечно, узнал, что, спрашивал, что случилось, как случилось. Мы все это ему объясняли. И когда были какие-то слышные там, громкие звуки, как хлопки, он, конечно, спрашивал, это стреляют или это что-то началось. И ты не имеешь права впадать в панику или показывать свой страх. Потому что если ты ну, стратыш, да, на украинской мове, если ты, ну, дашь слабину, то, естественно, ребенок это почувствует и тоже будет впадать в панику. Поэтому мы должны были максимально быть на позитиве, показывать, излучать спокойствие, что все. Но все равно он видел, что мы суетимся, что мы ругаемся между собой, потому что мы тоже боимся, мы не знаем, а какое решение принять. Вот как правильно, остаться и сидеть, и надеяться, что мембр не зацепят, или может стоит уехать на западную Украину и отсиживаться там, а может безопаснее покинуть страну и уехать куда-то. Детям, в принципе, не пришлось особенно объяснять. А ей, ну, Нике главная безопасность, она говорит, а здесь будут сирены, а здесь будут взрывы, ну, вот такие вопросы. Я сказал, Там что чёрт. будут сирены. Как-то за родителей я была более спокойна, потому что родители не живут в маленьком городе. Он... Там ничего нету, И я думала, что там трогать не будут. И родители просто не хотели никуда ехать. Но мои родители, они живут недалеко от Чернобыля. И с той стороны э, заходило как солдаты, и их город э, тоже стали бомбить. Я просто позвонила своей маме, и она в истерике кричала, плакала, потому что она стояла на улице, и просто пролетали снаряды. И... Мы попросили родителей, что вам нужно уезжать. Папа очень не хотел ехать. Ну, у них свой дом. У меня папа вообще как водитель, его свои фура. Он не хотел ничего оставлять. Папа ходил... Помогал его, попросили, он как он может сам сложить машину. И его пришла как э, терраоборона, это те, что в городе охраняли. Попросили помочь с военной техникой. Вот это все машины, что бросались на минном поле, их нужно было отремонтировать, чтобы перевозить. Папа никому не сказал, он просто сказал, что я пошел ремонтировать. А куда он пошел ремонтировать, он маме не сказал. Он только, когда вернулся, тогда признался, что он ходил на минное поле, они ремонтировали танки, он ремонтировал военную технику. 
как бы имею связь с Израилем, с Сахнутом, и они присылали мне письма на почту каждый день. Пожалуйста, покиньте страну, пожалуйста, покиньте страну. Это началось еще, наверное, с 10 февраля. Они мне присылали эти письма на почту. Вот вам скидка на авиаперелет, зарегистрируйтесь, летите. Посольство Израиля покидает Киев, переезжает сначала во Львов, потом в Польшу. Пожалуйста, покиньте страну. И так вот каждый день я получала вот такие вот письма. Потом пришла форма, если вы хотите покинуть страну, зарегистрируйтесь, мы поможем вам с эвакуацией. Мы заполнили на всякий случай эту форму и ждали, что, ну, может быть, Сахнут организует какое-то перемещение наше, если мы решим ехать. И утром они нам позвонили, говорят, будет рейс из Днепра во Львов, мы поможем вам с эвакуацией, будьте готовы, через два часа вы должны быть на вокзале, на ЖД вокзале. Я начал, ну, написал на один из этих, из этих номеров, ну, посмотрел, где есть, я не помню, WhatsApp, по-моему, и написал, попросил помочь, сказал, что я скинул скрины документы, документов, по-моему, 24-го мы решили отправить в посольство скрины своих документов для рассмотрения. Ну, естественно, там никто уже не работал, поэтому, я так понимаю, никто не рассматривал. И я по этому волонтерскому номеру написал ей, спросил, может ли она помочь каким-то советом. Ну, и увидел, что не прочитано. Спустя несколько часов, смотрю, не прочитано. Ну, значит, вариант не вариант. Это было 1 марта. Три звонка, которые изменили всю нашу дальнейшую жизнь. Первый звонок. Я позвонил этому другу, который находился в Польше. Ну, просто набрал узнать, как дела. Спросил, как он выезжал. Он сказал, что у него была машина по доверенности, не его. Ну, даже не по доверенности, а просто у нас по техпаспорту можно ездить. И он ее оставил возле границы и пошел пешком 10 километров. Он, две дочки и жена. Ну, узнал, все, послушал. А второй звонок от моего друга, который воюет сейчас, он позвонил, попросил вывести его знакомых на границу, с полан... на паланку, контрольный пункт пропуска. Я был уверен, что это Приднестровье. Ну, из, наверное, такое незнание географии, оно сыграло роль. Через Приднестровье принципиально не хотел выезжать. И когда он мне сказал, что это территория Молдовы, я говорю, ну если надо, я вывезу, позвонишь мне. Он мне так и не перезвонил, возможно, что-то изменилось. Но я на тот момент уже понял, что я могу выехать туда же, на Паланку. От нашего дома до Паланки 68 километров. И был третий момент, третий звонок. После этого разговора, буквально через 20 минут, я заглянул в эту переписку, то, что я писал на волонтерский номер, и увидел, что сообщение прочиталось вот буквально только-только. Я решил перезвонить. Перезвонил, я не помню, как зовут женщину, но я ей очень благодарен. Она на тот момент находилась в Буче. Она говорит, я только вылезла из подвала и прочитала ваше сообщение, извините, не успела ответить. И говорит, вообще, если честно, мой номер не сильно актуален, я просто не успела попросить его убрать. Мы с ней переговорили. И как бы вся суть сошлась к тому, она мне сказала, что если вы сумеете попасть каким-то чудом в Молдову, там есть шанс, что вы улетите, ну, сможете репатриироваться. Там... То есть пять дней я как-то еще искала опоры в себе, чтобы что-то сделать. К этому дню я поняла, что у меня нет этого ресурса, и мне надо у кого-то чего-то спросить. И я начала спрашивать. На шестой или седьмой день моя подруга, знакомая, моя бывшая клиентка, она мне написала, а если откроют коридор, я приеду, тебя сама заберу из Киева. На вокзале огромное количество людей, просто огромное. Все пытались в этот поезд сесть, и ну, собрались представители Сахнута, собрались. Чш. 
собрались люди от этого сахнута, которые хотели тоже ехать, которые заполнили тоже эту форму, и нас пытались впихнуть в этот поезд, там давка, просто не, ну, это мясорубка. Все паникуют, кричат, все хотят в этот поезд влезть. У всех куча вещей, естественно, и животные в том числе, не всегда маленькие, коты, собаки, и все на свете. Дети были очень испуганы. У меня сына чуть не уронили между... Вот платформа заканчивается и поезд, и тут вот есть пустое место. И если ну, взрослый не упадет, он не пролезет просто, а ребенок очень даже пролезет. И вот в этой давке его чуть вот не столкнули в эту вот дырку между перроном и вагоном. Я твердо для себя решил, что на следующий день мы выезжаем. А учитывая тот момент, что ну, все это время находясь дома, ну это неделя, но неделя, эта неделя была, наверное, по ощущениям как... Месяц. Это было очень долгое. Время тянулось. Это очень, это больше, чем месяц было. Да, каждый день он потерял границы. Мы все время были вроде бы вместе. Мы не кажется... знали, не сколько времени, ни который день сейчас, ни какое число. С этого момента начался наш сложный путь, который занял до границы ну, конкретно до пункта пропуска, он занял 34 часа. Это расстояние 80 километров примерно. Ну, закончилась еда, вода, подгузники ребенку. Газ закончился в машине. Как дети выдержали вообще. Ну, Мирослав плакал, потому что он хотел лечь, поспать, а он постоянно спал, ну, сидя в кресле. И в этот же день меня добавил Сахнут в эвакуацию в Чернигове, ну вот в такую группу. И сказали, что если сейчас дадут отмашку, если разрешат выезжать, мы напишем в чат, можно выезжать. Не каждый день. Некоторые дни машинам нельзя было выезжать, потому что шли бои прямо на улице, и это было невозможно. Мой друг, водитель, его знакомый, и еще бывшая жена и ребенок этого водителя. В общем, бывшая жена и ребенок с кошкой сели вперед. Даша, ей 12 лет, она села на руки. Мы поместились с Севером в эту машину, и водитель сказал, вы так 12 часов проедете. И мы все сказали, да. И вот мы, короче, в таким составом двинулись. 200 километров мы ехали. 12 часов до Канева. У нас заканчивался бензин. У нас были дети, мы как-то там ели, проезжали блокпосты, но организм всего этого не чувствовал, потому что мы ехали, мы ехали из Чернигова, да, то есть была такая радость, что мы оттуда сейчас можем как-то выехать. Ну, естественно, когда мы выехали, вот этот вот уже самый сложный кусок трассы со всеми пробками и блокпостами, наступило какое-то, даже не, даже не может еще не понимание, потому что мы ехали трое суток, и хотелось просто бежать, 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 бежать без перерыва. Вот, мы доехали до Канева, там как-то забронировали себе последние места в гостинице, приехали, 6 часов отдохнули, нашли бензин, отстояли 3 часа за ним в очереди, залили счастливо, счастливо себе 30 литров и поехали на Винницу. Еще 12 часов. Вот едет, едет, едет поезд. Потом раз, и где-то остановился, и полностью выключается свет. Даже нету вот этого, ну, такого приглушенного света, да, как на ночь проводники оставляют. И вообще полная темнота. И говорят, это светомаскировка, чтобы нас, мы приезжаем в области, где возможны бомбежки, для того, чтобы в поезд не попали. И вот мы стоим. Стоим там 15 минут, можем там 30 минут стоять. Ну, это зависит, да, от обстановки. Потом дальше продолжается путь. И колеса гремят. У меня ребенок спрашивает, мама, это по нам стреляют? Мы стали с сестрой просить, чтобы они уезжали к границе на Польшу. Сестра их заберет. И когда на ночь целую бомбили, родители собрались, на утро они сели в машину. Мама, папа, бабушка, и еще у них есть собака, зовут Тайсон. Это была моя собака, это Бивер Йорк. Но от того, что я много работала, я дала родителям. И они посадили собаку в машину. И они уехали на Западную Украину, 
Они просто они не хотели пересекать границу. Мы нашли знакомых дом в Тернополе. Мои родители неделю побыли в Тернополе. И все-таки мы уговорили их переехать в Германию. Но потом родители, я нашла у меня знакомый, он недалеко от границы с Польшей. Я попросила его, чтобы он встретил моих родителей, забрал машину и сам их подвез к границе, и чтобы родители могли перейти границу. Мы нашли у бабушки инвалидное ну, как кресло, потому что бабушка не могла уже ходить. Вот так мои родители они пересекли границу. Значит, это кусок асфальтированной дороги. По обеим сторонам, там лес, поле, что-то такое. И огромная толпа людей, которая стоит в очереди. Конечно, по бокам этой очереди огромное количество волонтеров. Это просто так народ сплотился. Причем волонтеры из польской стороны, и с украинской. И они готовы тебя накормить, они готовы тебе дать чай, они готовы тебя укрыть пледом. Но если ты вышел с толпы, Назад ты не зайдешь, тебя просто не впустят туда. Пока ты в начале еще, вернее, в самом конце очереди, у тебя еще есть возможность как-то маневрировать, там, сходить чайка попить или взять плед, или там, перекусить что-то взять. Но когда ты, это же очередь идет, и когда ты находишься где-то в середине очереди, ну, нет, ты не должен оттуда выходить. Эта очередь идет очень медленно, потому что запускают маленькими группами, чтобы не было столпотворения на польской стороне. Ну, оно все равно, конечно, есть, но и мы на этой границе простояли 10 часов. А скажи, что два, последние 2-3 два, часа она очередь просто стояла. Да, просто стояла. Где-то какая-то заминка была. И мы просто, очередь вообще не двигалась, мы просто стояли. Мы просто стояли и ждали, и никто нам, конечно, ничего не объяснял. Ну вот мы спрашиваем, почему мы стоим? Ну вот просто стоим. Мы доехали до Винницы. И очень сильно постарались соединиться с Криворожским автобусом Сахнута. То есть мы в 23 часа, мы ехали в Винницу, мы позвонили автобусу, водители были из Кривого Рога. И они сказали, мы не знаем, где мы остановимся в Виннице, но надо как-то с ней было пересесть, чтобы сесть на автобус. Поэтому мы звонили им 10 раз, они брали трубку. Они говорят, мы поедем по объездной. Объездная проходит в 5 километрах от Винницкого аэропорта. И я сказала, мы туда не поедем. Потому что в тот день упала на Винницкий аэропорт 8 бомб. И меня просто истерично трясло от идеи о том, что мы там можем даже да, проезжать, а они могут повторить бомбежку или что-то типа того. Ну, короче, моя истерика привела к тому, что мы поехали через центр города, простояли еще в пробке, нашли этот автобус, у 23 мы сели, я, Лена, Славик и Даша. Ну, короче, мама с детьми пересели, мужчины остались в Украине. И поехали там к другу куда-то ночевать. Мы уже там заранее договорились, потому что мужчины с Украины не выпускали. Вот, все, мы поехали в Румынию. Мы добрались до Румынии уже эвакуационным автобусом, по сути дела, от Сахнута. А, доехали, нас напоили на границе чаем, встретили, не знаю, там обогрели, обняли, мы посидели два часа. А, и приехал еще один автобус. И нас уже, мы думали, что сейчас час-два мы куда-то попадем. И 9 часов мы еще ехали до Бухареста. Дети плакали, они привыкли к комфортной жизни в Украине. Они просили, вызови такси, поехали домой. Да, вызови такси, я больше не могу. Самый младший заснул прям сидя на чемодане. И мы его, ну, мама его, его везла так на чемодане. А племянницу вела моя мама с чемоданом. И Жека была за пазухой, потому что она очень замерзла в переноске. Ну, реально было холодно, и снег пошел. И... Вот эта толкучка, когда мы бежали, люди спотыкались друг об друга, мою маму сильно уронили. Она упала, развила колени, слава богу, собака была за пазухой, все окей. Потом уронили мою невестку прям с чемоданом и с ребенком. Тоже, ну, люди были вот одичавшие, они, им было страшно, они, хот... они были уставшие. Они хот... Каждый думал, конечно же, о себе, чтобы быстрее перебежать эту границу. На границе с Молдовой были волонтеры, которые... Передали еду, чай, ну, прям вот... Средства гигиены. 
Да. Причем, как я не знала, я сначала думала, что это как бы государство помогает, а потом оказалось, что это действительно волонтеры, которые сами готовят дома, привозят еду. Нам привезли, мы, ну, мы лично попали на какие-то лепешки такие вкусные, с картошкой, с творогом, зеленью, кофе, чай, детское питание, какие-то консервы нам еще дали. Да, ну, после, после, после этого, конечно, ну, стало ехать чуть-чуть легче. И потом мы уезжали, ну, когда уже прошли пункт, смотрю, там привезли и, и, и пюре, и сосиски. Ну, то есть люди, ну, я лично очень удивилась, что люди отзывчивые, добродушные. Ну, действительно, позже, когда мы встретились с ребятами, волонтерами, Лично ну, Денис, он сам бегал по всему городу, покупал за свои деньги карточки молдавские, с молдавскими номерами. И ездил на границу и раздавал людям, чтобы хоть связь была. Изначально мы договорились так с женой, что либо мы все выезжаем, либо все возвращаемся. Но я понимал, что приехав 34 часа, ну, уже я... никто кроме меня возвращаться да, не будет. Я это тоже уже понимала, что mm. я, мы уже просто... Я предполагал, что если не выпустят, я просто оставлю ей машину. Ну, там много было очень мужчин, которые шли пешком обратно, которые так поступали. Некоторые на машинах возвращались, но большинство шли пешком. Я передал все паспорта таможеннику. Сверху гражданский паспорт Украины с военным билетом. А снизу была... Книжечка посвящена по, богатодетству. Ну, что мы многодетная семья. И он в первую очередь открыл мой гражданский паспорт, говорит, так ты не годен в мирное время? Я говорю, да. А сейчас военное? Я говорю, да. Значит, ты годен? Значит, годен. Хорошо. Смотрит паспорта, говорит, а это что, многодетство? Так ты что, многодетный отец? Я говорю, да. Хорошо, проезжайте. Да, мой муж остался в Днепре, а Украин, мужчины не могут покинуть страну. Очень тяжело. Он э, очень скучает, и мы очень скучаем. Мы постоянно на мессенджерах, постоянно на телефоне. Как тревога вечером, мы на трубке. Но мне очень страшно, потому что если... Ну, короче, очень страшно, когда тревога. Знаешь, сейчас Днепр особо не трогают, но в любой же момент могут тронуть. Но иногда родители просто начинают истеричить, что мы хотим домой, мы будем ехать домой. Бабушка, она где-то две недели первых, она вообще она только спала, она не просыпалась, она не вставала, она не понимала, где она, она не разговаривала ни с кем. Сейчас она стала агрессивная. Вот. Ну, я, я здесь. И жена позвонила по другому номеру ребятам, которые помогли нам и нашли нам жилье в Кишиневе. Это оказались очень классные ребята. Муж с женой, Денис и Каролина. У них а. тоже двое деток, две девочки. Да, они нас поселили, ну, там такое, типа, полуподвального помещения, как офис. И там, как оказалось, жили семья наших земляков. Ну, мы когда они приехали в обед. Они тоже с Черноморска приехали в обед. Они Бабушка, вечером. мама и внучка. Ну, бабушка, дочка и внучка. И собачка. И собачка. Конечно же, часть группы потерялась, не со всеми была связь, потому что когда ты пересекаешь границу с Польшей, если ты не подключил роуминг, ну, естественно, связь пропадает. И нам важно было собрать всю группу, я была координатором нашей группы, и мне нужно было собрать их все в кучку, да, и чтобы мы выдвинулись уже из границы, поехали в Варшаву. Мы доехали, наверное, часов за пять до Варшавы, и там Сахнут нас поселил в гостинице. Получается, это была программа для новых репатриантов, которой ему требовалась эвакуация. Мы под эту программу не подпадали, потому что я не новый репатриант, я Катин Хазер. Вот. И мы по-честному -по подошли к организаторам и сказали, что вот 
мы такие-то, такие-то, под, под эту программу не подпадаем, но они нам разрешили все равно остаться, потому что мы большая семья, и с нами дети, и говорят, оставайтесь. Ну, билеты в Израиль, конечно, вы должны купить себе сами. Для новых репатриантов ну, организовывал Сахнун билеты, мы должны были купить сами, мы готовы были их купить, но билетов нет. А и те, которые есть, они стоят очень дорого. Решили искать билеты в других странах, до которых можем добраться. И увидели, что есть билеты через Берлин. И нам разрешил Сахнут остаться в гостинице до момента, как нам надо выехать в Берлин. Мы 15-го выехали из гостиницы на поезде. Поляки сделали очень классно, они для украинцев сделали бесплатный проезд. Ты можешь прийти с украинским паспортом на вокзал и купить билет бесплатно, взять, куда тебе нужно. И там очень много волонтеров, они тебе помогут выбрать направление, купить правильно билет. И у них такие значочки тут висят, на каких языках они говорят, там русский, украинский, английский и так далее. И ты можешь попросить волонтера, он тебе поможет. На вокзале огромное количество беженцев, прям расстилали вот так одеяло или карематы и... Просто там на этой автостанции или на ЖД вокзале, просто там ночевали. Мы приехали голодные, еще и с ограниченным количеством денег. Практически можно сказать, что их не было. И муж говорит, пошли хоть купим и вину. Я говорю, ну пошли. Пошли мы в магазин, дети уже легли спать. Пришли, уже он поел эту и вину, тут приходят. Кто нам сказал за холодильник? Вот это я не помню. Ну, не важно. По-моему, Денис пришел или Паша, ну, несколько волонтеров были, говорили, вот все, что в холодильнике можете есть. Мы такие, как? Вот, 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 тут и морозильники, и мясо есть, и тут все, молочка, все, ну, можете все, все, что хотите, можете брать, готовить, кушать. И это все вам. А на следующий день пришла бабушка с дедушкой, принесли ведро домашних яиц, принесли огромный судок кролика запеченного. Еще и дали денег детям. И, собственно говоря, я очень хотела остаться волонтерить в Румынии. Я хотела приносить какую-то пользу, но я ждала, пока мне станет хоть как-то лучше. А, но я лежала каждый день там с закатанными глазами. К седьмому дню я позвонила знакомой, которая мне помогала, и сказала, что мне как-то очень плохо, давай-ка съездим в больничку. И мы съездили в больничку, у меня оказался ковид. По тестам. Первый день я делала, его не было, но вот на седьмой день он уже был. И мы там просидели три часа, мне сделали КТ, сказали, что есть воспаление легких, и лучше остаться в больнице. И мы, в общем, еще пять дней весело лежали в румынской больнице. И когда я выздоровела, то есть у меня было две или три недели в Румынии на подумать, я поняла, что я совершенно бесполезное существо в Румынии, и это не та страна, в которой бы... Я могу остаться или жить, или как моя Даша пойдет в школу, или что мы здесь будем делать. Хотя Румыния безумно похожа на Украину по брендам, не знаю, там, по зданиям, по климату, по всему. Ну, то есть это еще как будто мы недалеко отъехали, как будто вот можно заехать, да, как бы обратно было. Но обустраиваться, обустраиваться, да, то есть не хотелось. Читались черниговские новости, как там отключили газ, свет, что там делают люди, как они добывают воду что там происходит, и в какой-то момент стало понятно, что ну некуда ехать, ну вот, ну вот все, ну вот. Либо это строить страну заново, если ты можешь и хочешь, а ребенок, ну он и так не получал образование в течение ковида, дистанционки, ну все как-то так не очень было хорошо. И стало понятно, что надо куда-то двигаться и нужно выбрать страну. И у меня весь мир сжался до Израиля. В разговоре мы с Кристиной переговорили, что я хочу продать машину. Ну, что если у нас все получается, мы летим в Израиль, мне машина уже не нужна. И она сказала, я попробую тебе помочь. И вот она не, не только попробовала, но и помогла. У меня купил в день, мы в понедельник у нас был вылет, у нас уже было известно время. А в воскресенье я продал машину. Говорила ему, как раз нужна такая машина, он ездит по деревням, дорога плохая, бабушкам хлеб развозит, еду, говорит, ну как раз. Ну, он сказал, что эта машина еще поможет твоим землякам с Украины выезжать. Мы раздали вещи, 
который мы не могли взять с собой в самолет, потому что ну, в машину, естественно, влезло значительно больше вещей, чем можно там, взять в самолет. У тебя... Расскажи, что ты раздал. Не, ну, раздали в такой спальный мешок. Ну, палатку. такие вещи, которые тут ни к чему. А я свои там... вещи не взяла, зато мы взяли спальный мешок, палатку. Ну, я просто не знала, вдруг пришлось Карима. бы ночевать где-то в поле. Ну, мы ехали в никуда, и в машине спать точно не вариант. Это Этот баллон худшее. газовый, что мы там еще взяли. Таблетки для обеззараживания ну, воды. туристическое оборудование. Ой, ну, взяли, да. Самый интересный момент то, что никто из нас никогда не летал на самолете. Это был отдельный, отдельный пучок впечатлений, потому что старшая дочка очень переживала. Больше всех, наверное, понравилось Юле, да? Мне Ники понравилось. А мне, в принципе, тоже нормально, но взлет с посадкой чуть-чуть смутил. Ну, в целом, когда ты понимаешь, что ты летишь в свое будущее, эмоции тебя переполняют, и тебе вот нравится прям все. Отдельным удивлением для меня было, когда мы заходили на посадку, что все такое зелененькое, Зеленое. все так... Леса вокруг. Когда-то давно я себе представляла, что тут пустыня, барханы и верблюды ходят. Но мне, по крайней мере, здесь очень хорошо. Ну, в том плане, что люди, прием, общение здесь похоже на обычную жизнь. Но есть большой кусок жизни, который, наверное, просто не отпущен. И понятно, что туда быстро не вернешься. Даже если все закончится там завтра, туда уже... Ну, как бы для меня решение про Израиль означало, что я остаюсь здесь, и я больше не еду туда. Ну и там нету той жизни, то есть это грусть, у каждого на самом деле есть свои потери, потому что даже если туда вернуться, там нет того, в чем, в чем мы жили, или то, как мы жили, или, ну короче, там этого уже нет, некуда возвращаться, ну там будет страна, будет что-то по-другому, будут другие люди, это точно так же будет по-новому, и те, кто остались, они будут, ну как бы, да, в этом продолжать жить. Но слово «вернуться» для меня, наверное, стерто. То есть я плачу о том, что этого слова уже ну, не существует, потому что того, что было до войны, или той Украины, которая была до войны, ее реально ну, больше нет. Вот. Но она была крутая. Сейчас я понимаю, что э, надо пытаться строить жизнь с нуля. И я даже не знаю, как вернуться в этот город. У нас нет в семье такого человека, которому не перестает быть больно от э, того, что в Украине остались близкие, друзья, люди, которым мы не можем никак помочь. Неизвестность, опять же, что будет завтра у них. Да, мы как бы... мы просыпаемся все сразу в телефоны и смотрим новости, что там у нас произошло за ночь. Каждый вечер у меня заканчивается разговором с папой. Я ему желаю спокойной ночи, он мне в ответ не сдаемся. Ну, нас как бы сильно удручает то, что мы в безопасности, а близкие нам люди нет. Это ну, тяжело. Ну, то, что тут взрывов нету. И сиен. А в Украине венерала с Польши. Что там было красивенько, там снег был, а тут нету снега. Mm -hmm. Я за снегом скучаю, потому что там остались мои любимые друзья. Mm -hmm. И еще там остались бабушка с дедушкой, Котики родственники, котики тоже остались. Mm -hmm. Там все осталось. Я 
читала недавно новости, там, кто что как, как разбомбил, и написали «Гуляй поле», там, попала ракета в «Гуляй поле», и я открыла Google карту для того, чтобы посмотреть, насколько это далеко от Днепропетровска находится. И, конечно же, у меня Google Maps стоит отметка, где мой дом. Ну, вот эта красная пимпочка, да, казалось бы, такая ерунда, просто красная пимпочка на карте. Я сидела и плакала, потому что я так домой хочу. Я очень хочу домой. Ну, в моем понимании, мой дом там, потому что ну, я там много лет прожила. Я там работала, у меня там друзья, животные, муж, мои хобби. Мы пошли с мужем рисовать картины маслом. Чуть-чуть не дорисовали. Ну, типа уроки, ты учишься рисовать. Нам осталось одно занятие, чтобы дорисовать картину. И вот я когда эту красную точечку увидела на карте, так написано «дом», раз приближаешь, и ты у себя дома на карте. Нет, конечно, я сейчас не чувствую себя дома. Я чувствую себя в таком подвешенном состоянии, когда хочется какой-то определенности. Но здесь картины, которые я подарила тете, сделаны из бисера. Это я привезла когда-то, еще это много лет назад. Я ей подарила это маленькие картины. Это я Данику подарила, когда он был маленький, там два ангела. Ну то, что дома, это, это мой коврик с йоги. Так, если я с утра занимаюсь дома, это мое пространство, это мой коврик. Но я пытаюсь сделать для себя так, как у меня было дома. Я люблю живые цветы. Я всегда, чтобы у меня стояли живые цветы в комнате. Я люблю заботиться о том пространстве, в котором я нахожусь. То есть там, где я, там и дом. И так уже достаточно давно, поэтому сейчас я здесь. И я буду это место называть домом, буду о нем заботиться. Я буду приносить, не знаю, какую-то посильную пользу в этот город, в людей, с которыми я общаюсь. Потому что мне кажется, что жизнь, она состоит из таких каких-то взаимообменных э, процессов. Эльф, привезла ну, мишку своего. Я показать могу. Давай. Вот он. Красивый. Я его еще не назвала. Только нам его в Молдавии подарили, Нико. <смех> Волонтеры. Мой мишечка. Так, ну, да, я ну, начинаю себя немного грузить за то, что у меня нет там своей комнаты, что вот я здесь сейчас. Я понимаю, что могло быть намного хуже. Поэтому, что я сегодня живаю, я здоровая. Я не видела этого всего, что там происходило. У меня есть возможность там сейчас изучать ибрид. Потому что я понимаю, если у меня не будет иврита, у меня не будет хорошей работы. У меня друзья говорили, ну пойдешь там официанткой. Я говорю, я все тарелки в доме перебила. Какая я официантка. Довольно быстро это стало нашим домом. Нам нравится район, нам нравится э, сама квартира, нам нравится город, э, нам нравится страна, нам все нравится. Это очень приятно, когда ты не испытываешь какого-то недовольства, когда э, все вокруг дружелюбно к тебе. Э, это очень сильно... Соседи хорошие. Да, очень сильно создает ощущение, что ты дома. Честно, мне немного страшно, что я понимаю, что здесь можно скоро бомбить. У меня такое есть. Меня друзья уже сидели, меня готовили к этому. У меня было такое... Это... Где-то две недели назад был забег в Тель-Авиве. Я все ее купила, я уже должна была участвовать. И в четверг был теракт. Я просыпаюсь утра в пятницу, мне ехать ну, как, в Тель-Авив. Я читаю новости, что был теракт. 
там. Я такая сижу и думаю, нет, Женя, ты убежала от одной войны. Не хватало, чтобы тебя еще на чужой земле убили. Ложись спать. Я не поехала, я побоялась поехать. Ну вот я немного волнуюсь, потому что я не знаю, настолько моя психика выдержит вот этих сирен, вот это все. Но я никогда здесь не была, когда бомбили. Но с одной стороны я понимаю, что это не Ирпень что здесь более все как не здесь спрятаться и здесь сбивают это все поэтому я думаю сейчас нигде не, не спокойно но слово безопасность пока оно даже не про Израиль оно про мир которому сейчас небезопасно с учетом войны в Украине и пока не знаю там Украина не успокоится и я не знаю, увижу ли я в своей жизни эту безопасность вообще. Но создавать свой маленький мир в Израиле и создавать ту безопасность, которую, которая от меня зависит, я уже могу. Для всего мира России и русские буду, знаешь, такое тире. Какие-то нелюди, как-то орки сейчас их называют. Нацизм, говорят, что даже Гитлер такого не делал, как делает путинская власть. Отмыться от этого будет непросто. Ничего они не сделают. Ну что они сделают? Скажут, простите, мы так больше не будем. Нет. Очень много лет должно пройти для того, чтобы это сгладилось, чтобы про это забыли. Но опять же, русские историки напишут одну историю, да, и детям в школе когда-нибудь будет преподаваться война с вот этой стороны. Украина напишет свои учебники истории, и там будет по-другому все это написано. Там Европа это тоже как-то у себя отметит. И тоже. Но опять же, есть большая вера. А вдруг пойдет дальше война? А вдруг, вот говорит же, что на Украине мы не остановимся. Ребята, вы не расслабляетесь. Мы пойдем на Румынию, мы пойдем на Молдову, мы пойдем на Польшу. А если это начнется мировая? А если ядерное оружие? Прощение россиянам не будет очень долгое время, десятки лет, и я думаю, что россиянам очень потом придется стараться, чтобы их простили. Я не знаю, когда это произойдет, но не уверен, что мы это застанем. Я знаю, что... Так если до сих пор российское население... Но они, они просто приветствуют эту войну, да, они поэтому они не чувствуют, что они что-то не так делают. Я работала с ним в банке, он был мой начальник. Он мне на днях написал, он спросил, как я, я говорю, а мне все хорошо. Я спросила, как он. Он говорит, ну, я, говорит, пошел служить. Говорит, я под Киевом и Ирпенем. Говорит, ты не поверишь, говорит, я, говорит, Кровь, руки, ноги, говорит, вот это все, уже ты просто на это смотришь. Говорит, но когда я смотрю, говорит, на детей, говорит, я просто плачу, сижу. История такая грустная про Бучу. У меня у коллеги родственники пытались покинуть Бучу. Потому что, ну, ее вообще нет в Буче, да, ее разбомбили полностью, как и Ирпень. Они на своей машине выехали, получается, отец, мать и дочка 20-летняя примерно, ну, около 20 лет. Их остановили на КПП, потому что там уже русские КПП стояли. Попросили выйти их из машины и расстреляли отца прямо на месте. Жена начала кричать, ну, конечно, от страха, да, от страха, от ужаса. Ей пристрелили ноги. Дочку не тронули, слава богу, удивительно, да, не тронули дочку и дали им покинуть место. Но они просто люди, которые выезжали из разбомбленного города, то есть они не военные, они там, ну это люди в возрасте, да, если дочке 20 лет, то и понятно, что родителям уже за 50, может быть, мать в больнице, а девочка, ну, наверное, требует психологической помощи. Я так думаю, я не общалась с ней, не знаю. Но это ужасно. Мне когда эту историю рассказали, я здесь, в Израиле, так совпало, что в Тель-Авиве был теракт, 
я прочитала про него, это было вечером. А, утром я поговорила с мужем, он мне рассказал эту историю про коллег из Бучи. И упала ракета на Краматорск, на, авто, на вокзал, и очень много людей погибло. И после этого вот мне очень стало плохо, и меня забрали с подозрением на инсульт в больницу здесь. Простите. Такое не прощают. Когда мирных людей переезжают танками. Или обстреливают зеленые коридоры. В 21 веке это просто немыслимо. Когда людей мало того, что убивают, их еще насилуют и потом еще воровывают дом. Это просто... Ну, как бы с чужих слов это все равно не так страшно, как э, со слов людей, которые живут с тобой в одно время, либо с твоих личных каких-то эмоций и воспоминаний. Хотя э, мы не пережили даже части, части того, что... того, что переживают люди, находясь в Украине. И, конечно, очень сложно переварить, что в 21 веке, когда мы думали, что мы живем без войн, когда нам это внушали, когда мы понимали, что воевали наши деды, наши, наши предки, нас уже защитили, и мы под мирным небом, да, это какой-то переворот сознания, понимать, что это не про наших дедов, это про нас сейчас, что есть люди с такой великой, не знаю, там агрессией, жаждой власти, настолько с искаженным мышлением, которые у власти, и которые готовы свои страны ввергать, страну ввергать в этот ад, и именно от них зависит, что это происходит. Для меня это был шок. Я там, ну как, я понимала, что люди погибают, но я не понимала, что над людьми издеваются. Что ну, было и до этого, что когда люди убегали, когда люди пытались выехать там с Ирпеня, с Бучи, что там могли расстрелять в машине. Но то, что делалось с женщинами, делалось с детьми, то, что находили братские могилы, это все, но для меня это настолько... Я не могла поверить, что человек может такое сделать. Честно, я в России была один раз. Я еще как выступала в сборной, мы ездили в Адыгею. Это был мой последний год, я была в сборной. Мы ездили на соревнования в Адыгею. У меня вот теплые какие-то воспоминания остались, потому что там очень красиво. Там эти горные реки. У меня даже фотографии есть, как мы со сборной на соревнованиях. И что людям может не хватать? Ну, вот сколько рассказывали, как русские солдаты задают вопрос, как вы можете здесь так жить? Люди не могут поверить, что в Украине можно жить хорошо. Что у нас может быть все. Я даже сейчас пытаюсь себя, ну как... Э, есть агрессия на русских. Это действительно... Но сначала у меня была очень агрессия на это все. Потому что я там и в автобусе ехала, и слышала, как э, русский рассказывал, что Украина это наша. Это неприятно. Но сейчас я понимаю, что я просто не должна на это обращать внимание. Они и так много чего забрали. А остаться человеком я хочу остаться человеком по отношению даже к ним. Не просто на это не... Я не хочу тратить на это свои силы. Как оно все дальше будет, ну... Не знаю, после этого точно, что украинцы, они не просят этого. Это все перешло. Но война войной, но... Нет, я сама имею российский паспорт. Ну, конечно, он просрочен уже очень много лет. Но это же, ну как, все говорят о том, что русские должны были выйти и там протестовать. И... Но все забывают, что у каждого человека есть семья. 
да? что ввели уголовную ответственность за то, что там как-то он будет высказываться и там станет врагом Родины. Но каждый же все равно думает прежде всего о себе, о безопасности своих там детей, там, родственников, родных. Но как он может себя подвергнуть этой опасности? Конечно, мне бы хотелось, чтобы и русские тоже вышли на какие-то митинги и тоже были бы против всего этого. Но это же такие же граждане, как ты, как я, да, как... Ну, реально, что они сделают? Я никогда не брала в руки оружие. У меня мое психическое состояние не дошло до какой-то защиты, ну, в прямом смысле. Если бы я жила в России, я бы не пошла на пикеты. Ну, а что бы я сделала? Вот люди, по, по моему мнению, они в таком же состоянии. Я бы уехала из России, возможно, бы уехала раньше. Я бы точно в этом не осталась. Мы оставались в Украине, потому что Наша свобода, она была просто прекрасна. Ну, не знаю, нам давали жить, нам давали делать бизнес, нам давали свободу слова, свободу прессы. Мы могли громко орать, махать руками, делать, что хотим. Нам было весело в Украине, и это было очень много творчества, креатива, молодежь. Все расцветало, и это было круто. В Украине, конечно, была свобода. Вообще никакой, ну, никакой цензуры. Да, никто тебе не скажет так, вот это вот обрежь, вот это не говори, там, размовляй только телькеридную мовой. Нет, вообще такого не было. Ну, конечно, если ты делаешь юридический договор, то ты должен его сделать на украинском, потому что это документ, ну, это понятно. Но если ты там имеешь профессиональную переписку, ты можешь свободно на каком... Я даже больше скажу, я когда заканчивала институт, я имела право диплом писать на русском языке. Вообще без проблем. Я писала диплом на русском языке. Вся моя дипломная работа была на русском. И защищала я ее на русском. Но я думаю, что это некая историческая, историческая закономерность. Россия напала на Молдову, напала на Грузию, напала на Финляндию, напала... Ну, то есть, на самом деле, я учила историю, мне 44 года, и мы все радовались, что дедушка Ленин лежит в Мавдале, и носила звездочку, и как бы народ был как бы один пионерский галстук и все такое. То есть я учила другую историю, не ту, которую, да, я могу сейчас знать. Но если почитать про сталинизм, если почитать про реально то, на то, как Россия нападала, то можно посмотреть, что поколение за поколением, поколением за поколением у россиян такая ментальность. И человеку нужно себя защищать. То есть отсоединиться от... Массы безумно сложно и безумно рискованно и безумно страшно. Я все, ну, у меня все равно эта теория, что есть люди разные. Вот, например, я занимаюсь евритом на учительнице с Москвы. На сегодняшний день я могу сказать, что она даже рискует, то, что она учит нас евритом. Но на сегодняшний день в Москве нельзя сказать, что ты за Украину. Но она учит нас. Человек понимает, что она хочет этим помочь, она помогает. Я думаю, что война происходит из-за того, что определенная часть населения не умеет критически мыслить. Они не могут анализировать новости, которые им показывают. Если бы они это могли делать, войны бы не было. Просто Сейчас куча смертей из того, что люди не умеют думать. Все. Ну, я думаю, что если остановят войну, если остановят Путина, то, что он делает. Потому что здесь тоже теория с двух сторон, что говорят, русский народ не виноват. А с другой стороны, Путин кто для русского народа? Украинский народ, если у нас что-то нам не нравилось, мы выходили на улицы. Вот это может быть наша инициатива, то, что мы еще стоим сегодня. То, что мы более дружный народ. Посмотреть на эти все, что, что как бабушки себя ведут, как э, просто дедушки выбегают на дорогу, бросаются под танки. Русские такого не сделают. 
Просто, ну, я не знаю, настолько это правда, но когда ты смотришь видео, когда делается опрос в России, и когда стоит она ей за 60 лет, и она говорит, нужно добивать украинца. Этому нет упрощения. Наоборот, если бы люди выходили и говорили, что нужно остановить войну, этого бы не было. Я не хочу никому ничего объяснять, потому что это бесполезно. Я, конечно, слышу, как тут всякие люди пожилого возраста говорят, что нет, такого не может быть. Им ничего не докажешь. Ты просто убиваешь свою нервную систему, которая уже и так побита. Мой дядя живет в России, у него сын есть, мой ровесник, мой двоюродный брат, получается. Вот их семья, моя племянница, у моего брата есть дочка, они в России, плюс у меня очень много друзей, конечно, было в России. И в первые дни, когда все это началось, моя подруга еще мне писала, спрашивала, как дела, как дела, а что у вас, а как у вас. Я ей по-честному писала, что у нас тревоги, что... Те новости, которые рассказывают в России, не соответствуют действительности. Все на самом деле не так. Никто никого не освобождает. <смех> не от чего освобождать. Все хорошо было в Украине. Подало, как-то вот она мне дней, может, пять пописала, а потом перестала писать. Вот просто перестала. Я не, не выясняла у нее, почему ты мне не пишешь. Ну вот. Но в целом с людьми из России говорить действительно сложно. И я сейчас... Предпочитаю этого не делать. Я выставила пост своего преподавателя в Фейсбуке. И мой знакомый его откомментировал из Сочи. Я ничего ему не ответила. Он говорит, не надо разжигать вражду. Но я понимаю, что там ему в Сочи этот мой пост кажется чем-то таким. А пост, ну на самом деле, он, мне он вообще не кажется про вражду. Там пост был про способы переваривания того, что с нами происходит. И, прочитав его комментарии, я немножко удивилась, но я поняла, что я не могу, у меня нет сил на это отвечать от слова совсем. Ну вот, просто нет сил, нет сил комментировать, нет сил объяснять, нет сил доказывать, вообще никаких сил нет. Ну и я такие комментарии просто... И, соответственно, общаться... Ну, легче общаться с людьми с одной реальностью, да, поддерживающих друг друга сейчас. Нужна поддержка, а не тратить свои силы на то, чтобы кому-то что-то объяснить. Каждый имеет право защищать свою реальность, свой дом, свою психику тем способом, которым он считает нужным. Ни для кого не секрет, Одесская область, она очень сильно была пророссийски настроена, очень много людей. Среди моего окружения... Ну, с 2014 -го года очень часто приходилось спорить, но объяснить невозможно было там свою позицию, э, что война с Россией началась еще тогда, просто в другом виде. И ну, в какой-то момент я перестал стараться, потому что, ну, смысл, люди не хотят тебя слышать, у них своя правда, они смотрят там российское телевидение, они смотрят российских блогеров, и поэтому объяснить невозможно. Но э, эта война – это очень хорошая прививка от э, любви к русскому миру, потому что примерно 95% людей, которых я знаю лично и которые были расположены хорошо к России или лояльны, они в корне изменили свое время, э, мнение. Эта война будет иметь э, очень много последствий даже после ее окончания. Очень тяжелые последствия для Украины. Ну и в то же время я уверен, что когда Украина выстоит, а она точно выстоит, когда она победит, то спустя какое-то время, я очень надеюсь, что даже мы это увидим, она станет очень сильным государством. У меня был парень, мы вместе жили три года, мы разошлись как раз это год назад. И как мы были год вместе, мы поехали кататься на воздушном шаре. Это настолько было, у меня даже вот есть видео, когда это было на, на, на восходе солнца. И это просто так красиво было, все зеленое, и ты на этом воздушном шаре поднимаешься, это все 
Это так красиво Украина, она очень красивая, зеленая, солнце поднимается, это, это были такие эмоции, просто. Даже на днях сидела, смотрела видео, как это был полет, как я снимала вот это все красивое, зеленое. Это такой был как счастливый момент. Ты да каждый день была счастливая. Еще состояние счастья, когда я как тренер вела такие же группы, и когда люди соприкасались с чем-то более глубоким внутри себя, со своими чувствами, эмоциями, когда отпадало лишнее, когда просто смотрели в глаза друг другу и могли через глаза видеть там что-то более глубокое, встречаться. Встреча с другими людьми делает меня счастливой. Да. Ну и когда есть это пространство для более глубоких встреч, это делает меня счастливой. Я даже знаю, что ты сейчас скажешь. Я рождение сына? Да. На самом деле я могу назвать самым, вот, самым счастливым событием в своей жизни это сообщение о рождении моего сына. Все вместе разж... разожгли камин и дети захотели маршмеллоу как вот над костром. Вот мы с этим маршмеллоу жарили, жарили его в камине. Такой был момент. Сын проснулся. Я два четвертого. Должна была на соревнования ехать. Ты что, плачешь? Ну, война внесла свои коллективы. Жалко, но это так. Спасибо. Ну, вам я очень благодарна. И тебе еще больше. Потому что я знаю, что вам тоже трудно это... И с нами общаться тоже трудно.